இப்படி அன்பு சகோதரி சிவகாசியிலிருந்து உறவே இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் இருது வரை நிலை நிற்கும் என்று சொல்வதற்காக கை தட்டி பாராட்டலாம் ஓம் நமச்சிவாய் பிறந்த சிறந்த மொழிகளிலே சிறந்தே பிறந்த என் தமிழ் அண்ணையை வணங்கி நான் இறந்து பிறந்தாலும் மீண்டும் தமிழச்சியாகவே பிறக்க ஆசைப்படுகிறேன் அதற்கு எல்லாம் அல்ல இறைவன் தந்தருள வேண்டும் என்று வேண்டி வணங்கி கரை இல்லாமல் கடல் இல்லை ராகம் இல்லாமல் பாடல் இல்லை காதல் இல்லாத இளைஞன் இல்லை எங்கள் திருச்செங்கோடு வாழ் மக்கள் இல்லாமல் பட்டி மன்றங்களே இல்லை என்று அருமையாக ரசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆண் சிங்கங்களே பெண் தங்கங்களே உங்கள் எல்லோரையும் வணங்கி மகிழ்ந்து நடுவரவர்களே தெரியும் <laughs> 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 வேண்டா வருப்புக்கு பிள்ளையை பெறுவானே அதுக்கு காண்டாமிரம்னு பேர் விடுவானே எச்சு சோத்துக்கே வழி இல்லையா எல்லை சிபிள்ளுக்கு என்ன வெள்ளம்னு கேட்டானா ஊரெல்லாம் ஓடுதா தண்ணி பாத்ரூம்ல குளிக்கிறாமல பண்ணி சாட பேச தெரியாத சக்காலத்தையே கொய்யா மரத்துல ஏறிட்டு வெய்யா வெய்யா கேட்டா அந்த கதையில இருக்கும் கதா சரங்கு வெத்தி சரங்கு வெத்தி ஸ்ரீரங்கம் போனாலாம் அங்க ரெண்டு வங்கு வெத்தி ஏ வரட்டு ஏ வரட்டுன்னு சொரிஞ்சிட்டு இருந்தா அவன அனுபவ கலவர மண்ணுவா என்ன அனுப செருப்பா அடிச்சு வரானாம் கோயம்புத்தூர்ல கோலம் போட ஒருத்தி கும்பகோணத்துல இருந்து குனிஞ்சிட்டு போனாலாம் சட்டையிலே இல்லையா பாக்கெட் சம்சார கேட்டானாம் ராக்கெட் சாமியே சைக்கிள்ல போயிட்டு இருக்கு பூசார் கேனவே புள்ளாட்டி கேக்குது ஊர்ல போற ஆசாரிய குட்டி எனக்கு வர ஆ போய் என்னானாம் வண்டி ஓட்டறான் டிரைவர் அவருக்கு கிழிஞ்சிருச்சு அன்றாயர் அது நாளைக்கு நேரம் தெரியலனா நல்ல நேரம் தேச்சிட்டா சீயா காலங்க காசுல இருந்து செருப்பா அடிச்சிட்டா சட்டி சரக்குனிச்சா சாட எலக்குனிச்சா எங்கே போற மாதிரி கேட்டா எப்பவும் வந்து ஏன் தெரியவே பேசிக்க அப்படிங்க ஏத்த வீட்டுக்காரி ஆம்பள புள்ள பத்திட்டான அடுத்த வீட்டுக்காரி கொலவிக்கல் எடுத்து நங்கு நங்குன்னு குத்துனால அது மாதிரி குத்த கூடாது எங்க முன்னாடி நீங்க போட்டி போட்டு நிக்க முடியுமா அடுவர்களே அத பயந்து போயிட்டார விடமா நடுவர்களே உங்களை எப்படி பாராட்டணும் தெரியுமா எப்படி நடந்தால் நீங்கள் ஒரு நயன்தார நான் இப்பதான் சொன்னேன் எங்க ஊருக்காரு இப்பதான் நயன்தாராவுக்கு அழைப்பு நடுவர்களே நயன்தாராவோட மைனஸ் நினைச்சு எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க நினைச்சு பேசுறேன் நடந்தால் நீங்கள் ஒரு நயன்தாரா சிரித்தால் நீங்கள் ஒரு சிம்ரன் அசைந்தால் நீங்கள் ஒரு அனுஷ்கா மொத்தத்தில் நீங்கள் ஒரு அழகிய ராட்சசா நடுவர்களை <laughs> 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 முடியும் <laughs> 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 
செகண்ட் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு வேலைக்கு போனேன்னு பொய் சொல்லணும் பொய்யா சொல்றேன் ஷதார் இந்த நாய் அந்த நாய் அடிக்கும் அதுக்குதான் லொல்ல கடைசியா போட்டாரு ஓஹோ ஆமடுவர்களே வாழ்க்கை எவ்வளவு வசந்தமானது இந்த வாழ்க்கையில உறவுகள் தான் கடைசி வரைக்கும் இருக்குன்னு உண்மையை பேச வந்திருக்க நாங்க ரெண்டு பேரும் பட்டைய கலப்ப வந்திருக்கோம் அது குட்டைய குழப்ப வந்தது இது அணி அது சனி அப்ப நானு நீங்க ஜென்ம முனி இதுக்கு நான் வாய் வச்சுட்டு சும்மாவே இருந்திருக்கலாம் நடுவர் அவர்களே இப்ப பிரசன்டா நடக்கிறத வச்சு எல்லாத்தையுமே நீங்க பாக்கலாம் இப்ப புருஷனுக்கும் புடவைக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு தெரியுமா அது என்ன வித்தியாசம் புடவைய துவைச்சுக்கிட்டு கட்டணும் புருஷனை கட்டிக்கிட்டு துவைக்கணும் ஒரு <laughs> 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 சரக்குறி <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> அந்த கண்ணை பார்த்தேனே நான் மயங்கணும்னு தேடி பிடிச்சு ஒரு பொண்ணை கட்டினா நடுவர்களே பொண்ணை கட்டி ஒரு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு கவிதை எழுதுனான் திருமணத்திற்கு முன்பு திருமணத்திற்கு முன்பு அவள் கண்களில் மட்டும்தான் கிக்கு இருக்கிறது என்று நினைத்தேன் திருமணத்திற்கு பிறகுதான் தெரிந்தது அவள் கால்களில் கூட கிக்கு இருக்கிறது என்று தூக்கிப்படு மீச்சிருக்கா அதெல்லாம் அடி வாங்குறது தான் சகஜம் கடிச்சா மிளகா காரம் அடிச்சா அவதான் தாரம் தார் தாரத்தை பத்தி என்ன எவ்வளவு குறையா பேசுறீங்க இப்ப இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கேமரா இருக்கு இதுல ஒரிஜினல் கேமரா இருக்கு அதாவது டிஜிட்டல் கேமரா இருக்கு டூப்ளிகேட் கேமரா இருக்கு அது மாதிரி புருஷன்லயும் டிஜிட்டல் புருஷன் இருக்காங்க டூப்ளிகேட் புருஷன் இருக்காங்க என்னமோ புதுசு புதுசா என்னென்னமோ சொல்றீங்க இல்லை என் புருஷன் தான் டிஜிட்டல் புருஷன் அது எப்படி ஆமா போன வாரம் இங்கிட்டு படுத்தார் அங்கிட்டு படுத்தார் சுத்திட்டே தெரிஞ்சாரு என்னையா கேட்டேன் தூக்கமே வரலடின்னாரு இடத்த கொஞ்சம் மாத்தி படுங்க தானே மறுநா பட்டிமன்றம் முடிஞ்சு வர எழுத்து விழுந்து தெரிஞ்சு வராரு வீட்டே மாத்திட்டாரு அப்படி ஒரு டிஜிட்டல் புருஷன் இப்ப நீங்க ஒரு பேச்சாளரா இருக்கீங்க நடுவரா இருக்கீங்க ஸ்கூல்ல டீச்சரா இருக்கீங்க அவர் பேராசிரியா இருக்காரு நான் ஒரு டீச்சரா இருக்கேன் பேச்சாளரா இருக்கேன் எங்க வீட்டுக்கார் என்னவா இருக்காரு தெரியுமா என்னவா இருக்காரு என்னவா இருக்காரு என்னவா இருக்காரு எனக்கு புருஷனா இருக்காரு எவ்வளவு பெரிய ஜாப் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் அது பெரிய ஜாப் தான் ஆமா நடுவர் இல்லை நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லோ ரோஸ் கலந்து கட்டிருக்கேன் ஆமா போன வாரம் ஒரு ப்ளூ கலர் பட்டு புடவை கட்டிட்டு அப்படி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வந்து நின்னேன் என்ன பாத்து ரெண்டு பசங்க ஊதா ஊதா கலர் ரிப்பன் உனக்கு யாரு ரோஜா கலர் பூமி உனக்கு யாரு பூமி வீட்டுக்காய் <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 
எங்க போகாதடான்னு சொல்றோமோ அங்க தான் போவானுங்க ஆமா எங்க போன்னு சொல்றோமோ அங்க போக மாட்டான் பள்ளி கூடத்துக்கு போடா காலேஜ் போடா போக மாட்டான் புளிய போய் எட்டி பாக்காதானே பாப்பான் பாப்பான் உள்ள போய் விழுந்துட்டான் பாத்துக்கோங்க அந்த புளி இழுத்துட்டு போயிருச்சு இத எல்லாத்தையும் யூடியூப் வாட்ஸ்அப் எல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தான் நானே எங்க அத்தான உட்கார்ந்து யூடியூப்ல பாத்துட்டு இருந்தோம் என் மகன் வந்தான் என் மகன் வந்து பின்னாடி நிக்கிறான் எங்க வீட்டுக்கார சொன்னாரு பாரு இப்படி போய் விழுந்துட்டானேன்னு உடனே நான் என்ன வச்சு பார்த்தேன் எங்க இந்த பையன் இப்படி முன்னாடியே உட்காந்து இப்படி கும்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கானே பயபாவி விழுந்த உடனே எந்திரிச்சாவது ஒரு மரத்துக்கிறதுக்கு பின்னாடி ஓடி போய் ஒளியலாம்ல அது குட்டி சிறுத்ததான்னு சொல்றாங்க அது ஒன்னு பெரிய சிறுத்தை கிடையாது ஏழு வயதுன்னு நம்ம சொன்னாங்க இப்ப நான் சொன்ன நானா இருந்தா எந்திரிச்சு குடுகுடுன்னு ஓடிடுவேன் தான்னு உடனே அவர் சொன்னாரு ஒண்ணு கவலைப்படாதி புளி எடுத்த உடனே கொதவாலையை தான் பிடிக்குமா ஓ கொதவாலைய தேடி கண்டுபிடிக்கும் ஒளி நீ பிழைச்சு வந்திருப்பா உடனே என் மகன் ஒரு டைலாக் சொல்றான் எனக்கு தெரியாத விஷயத்த என் மகன் சொன்னாங்க அதாக உறவு அம்மா அப்படியே நீ புளி குண்டுல மாட்டிக்கிட்டாலும் பயப்படாத புளி மூக்குல நக்குன்னு ஒரு மஞ்சன் ஒரு குத்து குத்துன்னு நினைச்சுக்கவேன் புளி பயந்து ஓடிருமா இதெல்லாம் எப்படா உனக்கு தெரியும்னு கேட்டேன் எப்ப தானே டிஸ்கவரி சேனல் பார்த்துட்டே இருப்பான் அந்த டிஸ்கவரி சேனல்ல சொல்றாங்களா இப்ப உங்களுக்குமே ஒரு அட்வைஸ் தான் புளி முன்னாடியோ சிங்கத்து முன்னாடி நம்ம மாட்டிக்கிட்டா புளியோட மூக்குல ஒரு குத்து குத்துனோம்னா ஓடிருமா பயந்துகிட்டு இது ஒரு டெக்னிக்கா என்ன பெரிய உறவு சொல்லி கொடுக்குது பாருங்க என்னைக்காவது உங்க தோழன் சொல்லி கொடுத்தா எனக்கு <laughs> 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 கவிதை <laughs> 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 பொண்ணு சுடிதார் கலர் பச்சை அவ பின்னாடி போனா நீ எடுப்ப பிச்சை அணி போட்டுட்டு சொல்றாங்க அதை முன்னாடி போய் சொல்லலாம்ல இப்ப நீங்க வேற பச்சை சேலை கட்டிருக்கீங்க உங்களை பார்த்தா சொல்லிருப்பாங்க இப்ப எதுக்கு அந்த கவிதையை சொல்லிட்டு இப்ப நீ இதை வேற சொல்ற நடுவர்களே ஒரு பையன் பொண்ணு பார்த்தான் நிலா மாதிரியே பொண்ணு வேணும் கேட்டான் அப்ப நான் கேட்டேன் வெள்ளையா பாக்கணுமா இல்ல வட்டமா பாக்கணுமாடான்னு இல்ல நைட்டுக்கு வரணும் காலையிலுக்கு போயிருந்துறான் நல்ல பையனா இருக்கிறானே எப்படி எப்படிலாம் இருக்காங்க இந்த இந்த நட்பு சும்மா ஜாலியா இருக்கிறத விட நம்மளுடைய கஷ்டத்திலையும் துன்பத்திலையும் இன்பத்திலையும் பங்கு பெறுறது இது கிடையாது நடுவர்களே நம்மளுடைய உறவுகள் தான் கடைசி வரைக்கும் பங்கு பெறும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பெண்கள் வந்து சௌரமுடி வைப்பாங்க ஏன் சௌரமுடி வைக்கிறாங்க குடிச்சிட்டு வர புருஷன் உச்சந்தலதான் கை வைப்பான் சட்டான் கை சன்ன மட்டான் ஊறிட்டு ஓடிறலாம் எல்லாம் ஒரு எஸ்கேப் குவாலிட்டி தான் நடுவுறதுலே எல்லாத்துலயும் டெக்னிக் இருக்கு இப்ப நைட் லேட்டா இப்ப எங்க பள்ளி அண்ணே எங்க நம்ம நம்ம தம்பி எல்லாம் நைட் லேட்டா வீட்டுக்கு போறாங்க ரவிக்குமார் எல்லாம் மணிவி நல்லா அசந்து தூங்குவாங்க போய் கதவை தட்டறன்னு செல் அடிக்கணும் ராபிச்சக்கார மாதிரி வெளியே நின்னு அம்மா கதவை தரமா சொல்லணும் ஆனா நான் ஒரு டெக்னிக் சொல்லி தரே இனிமேல் வெளிய போய் நிக்க வேண்டாம் கதவு பெல் தட்ட வேண்டாம் வாசல்ல போய் நின்னுக்கிட்டு 100 ரூபாய்க்கு 4 புடவை 100 ரூபாய்க்கு 4 புடவைன்னு சொல்லுங்க டப்பு டப்புன்னு கதவு தரணும் இப்ப நானு சாந்தாமணிய கால லேட்டா போறோம் நாங்கலாம் ஒரு டெக்னிக் வச்சிருக்கோம் வீட்டு வாசல்ல போய் நின்னுக்கிட்டு 100 ரூபாய்க்கு 4 குவாட்டர் 100 ரூபாய்க்கு 4 குவாட்டர்னா டப்பு டப்புனு தெருவே திறந்துருங்க எல்லாம் டெக்னிக் தான் நடுவர்களே இப்ப இப்ப இந்த மச்சான்னே பாத்தீங்களா இந்த மச்சான்லயே பல வகை உண்டு நடுவர்களே ஆமா அங்க போய் உள்ள இருந்து வெளிய போகும்போது எங்க ஆளுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்வான் நான் இந்த ஊர் ஆண்களை சொல்லவே இல்ல இந்த ஊர் ஆண்கள் எல்லாம் நல்லவங்க அவங்களுக்கு டாஸ்க் மார்க் எங்க இருக்குன்னு தெரியாதா நான் சொல்றதெல்லாம் சிவகாசிக்கு தெக்க கன்னியாகுமரிக்கு தெக்க சொல்றேன் எங்க ஊர் பக்கம் எல்லாம் ஒரு ஆளுக்கு ஐநூறு ரூபாய் சம்பளங்க இந்த ஐநூறு ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிட்டு நேரம் வீட்டுக்கு வரலாம்ல கணவன் மல்லியோடு வருவான் என்று எங்கள் பெண்கள் ஆசையோடு இருப்பார்கள் நம்மளால மில்லியோடு வருவான் உள்ள உங்க சொல்லுவான் மாப்பிள்ள மத்த எவ்வளவு குடிச்சாலும் சந்தோஷம் <laughs> <laughs> ஒரு 
அறிமுகப்படுத்தும் <laughs> 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 இந்த அம்மா உடம்புக்கு இது எப்படி டான்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு கேட்டிருப்பீங்க ஆனா பாருங்க பாட்டல் பாடும் போதே என்ன அழகா அந்த அபிநயம் பிடிக்கிறாங்க நடுவர்களே டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி நடிச்சிருக்காங்க திருவிகா பூங்கா ஆடி கொண்டிருந்த கலா மாஸ்டர் பாட பாட பேசிக் கொண்டிருக்கும் இந்த கலா ஆட ஆட தேட்டரை விட்டு எல்லோரும் என்ன நடக்க போதோ எனக்கு பதக்கு பதக்கு இருக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணு ஆகாது ஆனா எங்களுக்குதான் நிலவரம் சிக்கலாயிடும் அப்புறம் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் சசிகலா திருச்செங்கோட்ல ஒரு நிகழ்ச்சி பொன் கோவிந்தராசர் கூப்பிடுறாரு வரையாமா வர எட்டாம் தேதினு கேட்ட உடனே படம் ஒருவேளை நல்லா பிச்சுக்கிட்டு ஓடிச்சுன்னு வச்சுக்கேன் நீ சொல்ற மாதிரி தேட்டர் விட்டு இல்ல நல்ல வசூல்ல பிச்சுக்கிட்டு ஓடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் கேக்கும் சசிகலா அதெல்லாம் வரலாம் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா வரலாம் அப்படின்னு கேட்கும் அதை மட்டும் பேமெண்ட் ஏத்தாம பாத்துக்கோ நடுவர்கள் நீங்க அப்பலாம் சொல்லாதீங்க நீங்க எப்ப எங்க நெஞ்சம் நிறைந்த அக்கா அடடா தோளினா விட்டுருவோம் அக்கானா விடுவோமா உங்க உங்களை வச்சு ஒரு டயலாக் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க தெரியுமா ஒயிட்டா இருக்கிற பொண்ணை கட்டலையும் குயிட்டா இருக்கிற பொண்ணை கட்டினா வாழ்க்க பிரைட்டா இருக்கும் போட்டுச்சு <laughs> 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 கிழிச்ச கோட்டை தாண்ட கூடாது நிறைய படிச்சிருக்கணும் நான் என்ன சொன்னாலும் ஆமா போடணும்னு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு கண்டிஷன் போட்டுச்சு நான் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் போட்டேன் நான் போற வீட்டுக்கு மாமியார் உசுரோட இருக்கக்கூடாதுன்னு அத்தோட ஓடிச்சு அப்புறம் அதே கட்டி வச்சுட்டாங்க உள்ள நுழைஞ்சோடனே கேட்டுச்சு என்னடி படிச்சிருக்க அப்படின்னுச்சு உடனே நான் பிஏ படிச்சிருக்கேன் படிச்சது ரெண்டு எழுத்து அதையும் தலையில படிச்சிருக்கான்னு இருந்தாலும் அந்த மாமியார் தான் இப்ப வசதியா பிள்ளைகள் எல்லாம் பாத்துக்கிடுது நம்ம மாட்டுக்கு பட்டிமன்றத்துக்கு வந்துடுறோம் எங்க மாமியார்கிட்ட எல்லாம் போய் அத்தன்னு சொல்ல மாட்டேன் எம்மா எம்மா உங்க கையால நீங்க மாவாட்டினா உங்க பிள்ளை கூட நாலு இட்லி சாப்பிடறாருன்னு சொல்லி பாருங்க கிளவி கிடந்து கடக்க கடக்க கடக்கு ஆடிட்டே இருக்கும் நம்ம அப்படியே ஜாலியா சைட்ல மாவா தான் தள்ளி விடணும் கிளவி அப்படி சொல்ல தள்ளி விடற கூடாது எங்க வீடு எங்க வீடு வந்து பாத்தீங்கன்னா உறவுகளாலும் <laughs> உடனே நாங்க ரெண்டு பேரும் போனோம் பாருங்க வெளிய கிளம்பணும் பாருங்க எங்க ரவுடி ராக்கமா வந்துருச்சு எங்க மாமியாருக்கு பேர் ரவுடி ராக்கமா அதுக்கு பேர் வச்சிருக்கோம் உசுரோட இருக்க கூடாது யாரையும் முன்னாடி இருந்துச்சு எங்க போறீங்க அப்படின்னு இந்த பக்கத்துல இருக்க ஹோட்டலுக்கு போறேன் ஏ நான் வந்தா சோறு போட மாட்டானா கதவை திறக்க மாட்டானா வாதாயன் அதையும் கூப்பிட்டு போயிட்டோம் மூணு பேரு ஓசி அதெல்லாம் சாப்பிட போறோம் போய் உட்கார்ந்து இருந்தா ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க ஓசி சாப்பாடு மட்டும் கிடையாது இன்னைக்கு பவுண்டருடைய நினைவு நாளும் கூட அதனால இன்னைக்கு வந்திருக்கிற எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு சின்ன கிஃப்ட் என்னன்னா ஒரு தேவதை உங்க டேபிள் பக்கத்துல வரும் வந்த உடனே நீங்க எங்க போனும் நினைக்கிறீங்களோ அந்த நாட்டை சொன்னீங்கன்னா டக்கு 
நீங்க அந்த நாட்டுக்கு போயிருவீங்க அந்த நாட்டோட செலவு புற எங்களோட ஹோட்டலோட செலவு தான் அடிச்சாம பாரு லக்கி பிரைஸ் யாருக்கு அடிக்க எப்படி டேபிள் எங்க டேபிள் தான் என் குழந்தை முட்டாடி வந்து தேவத நின்னுச்சு கண்ணே நீ எங்கே போக வேண்டும் அவ நான் சிங்கப்பூர் போகணும் டக்குனு மறந்துட்டான் அடுத்து என்கிட்ட வந்துச்சு தாயே நீங்கள் எங்கே போக வேண்டும் உடனே நான் சிங்கப்பூர் பார்த்துட்டேன் நான் ஹாங்காங் போகணும் அப்படியே தந்தோம் போயிட்டேன் நான் இப்ப எங்க மாமியார் கிட்ட வந்துச்சு தாயே நீங்கள் எங்கே செல்ல வேண்டும் போன ரெண்டு நாதாரி இப்ப வர வீட்டுல மாவாட்டம் ஆனா இவ்வளவு கஷ்டத்திலேயே ஒரு சுகம் இருக்கு நடுவர்களே ஆமா கரண்டும் கட்டண புருஷனும் ஒண்ணு வெளியேங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 பிறக்கும்போது நான் ரெண்டே முக்கால் கிலோ தான் இருந்தேன் அப்படி வளர்ந்துருச்சு உடம்பு என்ன செய்ய நல்ல மரியாதை வீட்டுக்கு ஒரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற போட்டோவை எடுத்து பார்த்தா அப்படியே ஆச்சரியமா இருக்கு அடா 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 இப்ப குறைக்கணும்னு என்ன பாடுபடுறோம் ஏறுனா இறங்காதது ஒன்னே ஒண்ணு உடம்பு தான் நல்ல புருஷனா யாரு தெரியுமா நல்ல புருஷன் யாரு தெரியுமா கல்யாணம் முடிச்ச உடனே பொண்டாட்டி உண்டாவான்னு மட்டும் இல்ல குண்டாவும் அவான் நம்பணும் அவன் தான் நல்ல புருஷன் கல்யாணம் முடிக்கிறது முன்னாடி லவ் பண்ணார்ல சிக்ஸ் இயர்ஸ் அப்படி வீட்டை சுத்தி சுத்தி வருவாரு எங்க அப்பா முன்னாடி இறங்குவாரு நான் பின்னாடி இறங்குவேன் என்ன பார்த்து ஒரு டைலாக் சொல்லுவாரு கட்டுனா யார அவரைக்கு <laughs> 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 வரதட்சணம் <laughs> <laughs> வருது 
பணியை யாருக்கு இறைவன் கொடுத்திருக்கிறார்னா பெத்த பிள்ளைக்கு தாங்க கொடுத்திருக்கிறாரு எவ்வளவுதான் நீங்க ஆயிரம்னா திக்கஸ்ட் க்ளோசஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இருந்தாலும் கூட கொல்லி வைக்க உங்களால போக முடியாது இப்ப இப்ப சாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கங்களே நம்ம நடுவருக்கு நாற்பது கோடி ரூபாய் பணம் இருக்கு அம்மா ஏமா நாற்பது கோடி இருந்தா நான் ஏமா எப்படி ரோல் ஆன் கஷ்டப்படுறேன் நடுவர் ஒரு நான் தீர்க்க தரிசி நான் சொன்னா அது நடந்துரும் ஆமா உங்களுக்கு நாற்பது கோடி நாளைக்கு பிரைஸ் உள்ள போகுது பாருங்க எங்க நான் என்ன ஏதாவது பினாமியா போக போறேன்னா நான் நியமிச்சிருவோம் பூரா நம்ம ஆச்சு தான் இப்ப நீ உங்களுக்கு நாற்பது கோடி ரூபாய் பிரைஸ் இருந்திருக்குன்னு வைங்களேன் ஒரு நாற்பது கோடி ரூபாய் சொத்துக்கு இப்ப நடுவர் அதிபதி அந்த சொத்த யார் பேர்ல எழுதுவீங்க உடனே கூடவே இருக்கும் உயிர் பிரியா தோழி சசிகலாக்கு எழுதுவீர்களா அல்லது கூடவே பட்டிமன்றத்திற்கு வரும் சாந்தாமணிக்கு எழுதுவீர்களா அல்லது கூடவே ஜால்ரா தட்டுமே ஒரு கருப்பு பிள்ளை நிஷா பேரில் எழுதுவீர்களா அல்லது உங்கள் பக்கத்திலேயே துணையாக இருக்கும் தினேஷ் பேரில் எழுதுவீர்களா அல்லது தினமும் பால் ஊட்டி சோறூட்டி கருவிலே வைத்து வளர்த்தீர்களை உங்கள் பிள்ளையின் பெயரில் எழுதுவீர்களா கடைசியா சொன்ன மாதிரிதான் பிள்ளையின் பேர்ல தான் எழுதுவோம் பிள்ளை பேர்ல தான் எழுதுவோம் எவ்வளவுதான் நட்பா இருந்தாலும் ஒரு காலகட்டத்துல கட்டாயிட்டு போறது ரயில்வே சிநேகம் போல நட்பு ஆனால் உறவுகள் அப்படி கிடையாது நடுவர்களே அப்துல் கலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு ஒரு காலத்துல கஷ்டப்பட்டாரு பேப்பர் போட்டாரு வீடு வீடா பேப்பர் போட்டாரு என்னன்னா தன்னுடைய படிப்பின் செலவுக்காக அப்படி கஷ்டப்படும் போது தன்னுடைய கை வளையல்கள் கலட்டி உன்னுடைய கல்லூரி படிப்புக்கு வைத்துக்கொள் என்று கொடுத்தது அவரு அவருடைய சகோதரி நண்பன் கொடுப்பானா நண்பனால கொடுக்க முடியுமா அவங்க அவங்க வீட்டு சூழ்நிலையை பார்க்கவே கஷ்டப்படும் போது அடுத்தவர்களுடைய இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் யாராலும் பங்கு கொள்ள முடியாது நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நடுவர்களே ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் துணையாக இருப்பது ஒரு ஆண் ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் துணையாக இருப்பது பெண் இப்ப எங்க அத்தான்லாம் சொல்லியிருக்காரு ஏதாவது ஒரு கஷ்டத்துல எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கவேன் உடனே நீ மருந்து குடிச்சிருன்னு சொல்லிக்காரு ஒரு காலத்தில் அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாவிட்டா கூட போட்டாங்க ஏன் தெரியுமா கணவனுக்கு காட்டுவது இல்லைன்னு பாண்டிய மன்னன் இறந்த உடனே மனைவி மேல உளுந்து பொத்து விழுந்து செத்தா எந்த நண்பனாவது பொத்து விழுந்து விழுந்து செத்தானா இது மாதிரி எத்தனை உரைகள் காட்டலாம் இப்ப போன வாரம் பேப்பர்ல படிச்சேங்க அறுபத்தி ரெண்டு வயது வயதானவர் அவர் இறந்த உடனே அவருடைய மனைவி கிட்ட வந்து செய்தி சொன்னாங்களாம் உன் கணவனுக்கு உயிர் போயிருச்சுன்னு இந்த செய்தியை கேட்ட மறு நிமிஷம் அந்த அம்மா செத்து போச்சான் கிழவிக்கு வயசு ஐம்பத்தெட்டு கிழவனுக்கு வயசு அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ரெண்டு வயதில் கூட தன் கணவனையே உயிராக நினைத்து இருக்கக்கூடிய பெண்கள் இன்றும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் தினமலர் பேப்பர் சாட்சியோட சொல்றேன் நடுவர்களே இல்லை நீங்க சொல்ல முடியுமா அதை விட நிறைய வந்து பேசினாங்க ஆனா காதலை பத்தி யாரும் விவேகத்திற்கும் அவனை சாவு வந்து தழுவி இருக்குமா எப்படிப்பட்ட ஒரு கர்ண கொடை வள்ளலை ஒரு நட்பால் தீய நட்பால் நாம் இழந்து விட்டோம் உண்மையா இல்லையா உண்மையா இல்லையா நட்புக்கு இலக்கணமா கர்ணனை சொல்றீங்க ஆனா அவருடைய கருணை உள்ளத்திற்கும் வீரத்திற்கும் விவேகத்திற்கும் ஈடாக ஒரு மகனை உங்களால் காட்ட முடியுமா அப்படிப்பட்ட நல்ல மனிதரை நாம் இழந்து விட்டோம் என்று பார்த்தால் அதுக்கு காரணம் கூடா நட்பு திருவள்ளுவர் கூடா நட்பு சொல்லியிருக்காரு எங்கேயாவது கூடா மனைவி கூடா உறவுன்னு சொல்லியிருக்காரா கிடையாது நடுவர் அவர்களே இந்த காதலில் தோல்வி அடைஞ்சிட்டான்னு வைங்களேன் காதலில் தோல்வி கண்ணத்தில் தாடி காரணம் ஒரு லேடி எண்ணத்தில் அந்த பாடி ஏங்குது இந்த தாடின மாதிரி ஒருத்தன் தாடி வச்சிருந்தான் நான் கேட்டேன் ஏன் ஏன் என் தாடி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நான் ஏன் தாடி வச்சிருக்கேன் தெரியுமா என் காதலி முத்தமிட்ட இடத்திலே சூரியன் பட்டுவிட கூடாது என்பதற்காக வைத்திருக்கிறேன்னு ஒரு தாடி அப்படி அப்படி அந்த காதலி நினைவை கூட மறக்க முடியாம இருப்பது அந்த காதலி என்ற உறவு என்றுமே நிலைத்திருக்கும் பிள்ளைகளுடைய உறவு என்றுமே நிலைத்திருக்கும் இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு கஷ்டம்னா நம்மளுக்கு முடியலன்னு வைங்களேன் நம்ம பிள்ளைங்க ஓடி வந்து பார்க்கும் பஸ்ல பாக்குறேன் இந்த இந்த இனிமையான இளமை எப்படி ஓடுது தெரியுமா நட்பாலையா ஓடுது இல்ல காதல்ன்ற உறவுனால ஓடுது ஒருத்தன் டிக்கெட் எடுக்கல கண்டக்டர் கேக்குறாரு ஏன் டிக்கெட் அங்கடா உன் டிக்கெட் அங்கடா அதுக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சு நாலு வருஷம் ஆச்சு 
அப்படிங்கிற ஆசை ஆசிட்டா இன்னொருத்தன் கேட்டா இன்னொருத்தன் கேட்டாரு எங்கடா போகணும் நீ அந்த ரோஸ் கலர் சுடிதாட்ட போகணும் அப்படிங்கிறான் அவன் அப்படியே காதலியவே நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிருக்கான் டாக்டர் சொல்கிறாரு டாய் தம்பி நீ டாக்டர்கிட்ட வந்திருக்க டாக்டர்கிட்ட எதையும் நீ மறைக்கக்கூடாது டாக்டர்கிட்ட எதையும் நீ மறைக்கக்கூடாது சரி நீங்கள் நர்ஸை மறைக்க எங்கே தலிக்கங்கிறா எல்லாம் ஒரு ஒரு காதலி ஒரு ஒரு சந்தோஷம் ஒரு மனைவி ஒரு பிள்ளைகள் அந்த உறவு இருந்தால் தானங்க நல்லா இருக்கும் ஒரு தாய் சொல்கிறா ஒரு பள்ளத்தாக்கு நிறைய பூக்கள் பூத்தாலும் கூட ஒரு பள்ளத்தாக்கு நிறைய பூக்கள் பூத்தாலும் கூட என் பிள்ளையின் ஒரு புன்னகை பூவிற்கு ஈடாகுமான்னா அது காதல் உறவு இல்லையா இப்போ இப்போ இன்னைக்கு பழைய சோறோ கருவாடோ ஊறுகாயோ அது தன்னுடைய மனைவி கையால் சாப்பிட்டா எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கும் நித்த நித்த நெல்லிச்சோறு என்னை மனக்கும் கத்திரிக்கா நேற்று வச்ச மீன் கொழம்பு என்னை இழுக்குதடி நெஞ்சுக்குள்ள அந்த சொகம் வந்து என்ன மயக்குதடி நித்த நித்த நெல்லிச்சோறு என்னை மனக்கு கத்திரிக்கா நேற்று வச்ச மீன் குழம்பு என்னை இழுக்குதடி நெஞ்சுக்குள்ள அந்த சொகம் வந்து என்ன மயக்குதடி எவ்வளோ சந்தோஷமான தருணங்களை ஒவ்வொரு உறவுகளையும் சொல்லக்கூடியது திரைப்படங்கள் கூட பாருங்களேன் நண்பன் ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்புறம் பழைய பாட்டு ஒன்று இருக்கு இவ்வளவுதான் மொத்தமே நண்பர்களை பத்தி நாலு பாட்டு தேரும் நாலு பாட்டு நான் யோசி யோசிச்சு பார்த்தேன் யோசி யோசிச்சு பார்த்தேன் ஒரு நாலு பாட்டு தேரும் ஆனால் நீங்கள் உறவுக்கு எடுத்தீங்கன்னு வைங்களேன் எத்தனை பாட்டுங்க பூஜைக்கு வந்த பூமிக்கு வந்த ஒளியைத்தரும் <laughs> 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 ஒரு மின் விளக்கு மின்சாரம் இருக்கும் வரை ஒளியை தரும் சூரியன் ஒரு பகல் முழுவதும் ஒளியை தரும் ஆனால் ஒரு மனிதனுக்கு கல்வி மட்டுமே வாழ்நாள் முழுவதும் ஒளியை தரும் என்று ஒரு புதுக்கவிஞன் சொல்லுங்க அப்படிப்பட்ட கல்வியை கைப்பிடித்து சென்று சேர்ப்பவர்கள் தாயும் தகப்பனும் இல்லை என்று சொல்ல முடியுமா அப்படி கைப்பிடித்து படித்த பிள்ளை திருமணம் முடிப்பது உறவு என்ற ஒரு உறவால ஒரு கணவன் ஒரு மனைவின்ற உறவால இந்த உறவுக்கு இடையில் பிறக்கக்கூடிய அந்த லட்டு மாதிரி ஒரு குழந்தை குழந்தை தான் மனதில் நிற்குமே வழிய நண்பர் நண்பன் வட்டாரம் ஸ்கூல் வரைக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க காலேஜ் வரைக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க அப்புறம் ஆஃபீஸில் சில ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க அப்புறம் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி இருக்கிற பக்கத்து வீடு அடுத்த வீடு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸு அடுத்து வீடு மாதிரி போயிட்டு அந்த தெருவில் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிடுவாங்க யோசிச்சு பாருங்க ஆனால் உறவு வெளிநாட்டிற்கு போனாலும் கூட நம்மோடு இருக்கும் இல்லையா அதை விட ஒரு சிறப்பான ஒரு செய்தி செய்ய நிறைவு செய்ய ஆசைப்படுகிறேன் நடுவர்களை ஒரு ருமேனியா நாட்டில் ஒரு பெரிய நிலச்சரிவு மாதிரி ஏற்பட்டது அதாவது நிலச்சரிவு ஏற்பட்டவுடனே நிறையா பில்டிங் இடிஞ்சிருச்சு இடிஞ்ச உடனே ஒரு ஆறு நாளாக தோண்டி தோண்டி உரி உயிர் எதுவும்படாமல் <laughs> தன் பிள்ளையின் உயிரை காத்துவிட்டு அந்த பெண்மணி உயிர் துறந்திருந்தாள் பிரட்டி பார்த்தாங்க சார் ருமேனியாவில் இப்படி ஒரு தாயும் பிள்ளையுமான்னு பிரட்டி பார்த்து விசாரித்த பொழுது தெரிந்தது என்ன தெரிந்தது தெரியுமா அந்த தாயும் பிள்ளையும் நம் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு ஒரு பெண் என்று தெரிந்தது ஒரு தமிழச்சியானவள் தன் பிள்ளையின் உயிரை கடைசி தருணம் வரை காத்துவிட்டு சாகிறாள் என்றால் அதுதான் நடுவர் அவர்களை உறவு அதனால் நீங்கள் எந்த வகையில் பார்த்தாலும் சரி சாதிக்க வேண்டுமா சாதியை விட்டுவிடு மனிதனாக வேண்டுமா மதத்தை விட்டுவிடு என்று நம் பெரியோர்கள் சொல்லிருக்கிறார்கள் <laughs> எனக்கு பிடிச்சது அல்லி இந்த பட்டி மன்றத்தில் நீங்க தான் கில்லி தீர்ப்பத்தாங்க அல்லி என்று சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த்